मैंने बलवंत अंकल से दस हजार लिए थे पेपे सैलरी से कुछ नहीं बच रहा था और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए थे ना लेकिन बाबा जी की कृपा से ना मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो रहा था मैं उनको पैसे देने ही वाली थी क्योंकि मैं किसी का कर्जा नहीं रखना चाहती थी मैंने एटीएम से पैसे भी निकलवाए लेकिन ये सूट वाला चक्कर पड़ गया और ना अभी तक तो सारी ओके रिपोर्ट हो जानी थी सारे पैसे भी दिए जाने थे उनके तो कर्जा लेने की जरूरत क्या थी वो भी उस आदमी से ले लिया अरे गुंडा है वो गुंडा जिस बात का डर था वो हुआ शेयर मार्केट एक अंधे कुएं की तरह एक बार बंदा इसमें गिर गया तो जिंदगी भर कभी बार आ ही नहीं सकता यहां से सिर्फ करों को मनुष्यत मिलती है और कुछ नहीं मिलती और तेरा तो पहला कदम ही गलत हो गया वो ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुझे ये कर्जा लेना पड़ा पापा जी मेरी पानी खन्ना साहब रजत जो तेरी बोटी ने किया ना अगर तेरी मां ने किया होता मैं इसी वक्त उसका सामान वमान यहां से बांध के ना उसको रफा दफा कर देता शुक्र है किसी को यह नहीं पता कि वो लोन मैंने नहीं बल्कि मम्मी जी ने लिया था वो हमने अपनी बेटी की शादी में कोई कर्जा नहीं उठाया और इसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कर्जा उठा लिया कि जो गलत काम की ट्रेन है ना इस पर अगर बंदा चढ़ना चाहे तो बहुत आसानी से चढ़ जाता है लेकिन इससे उतरना नामुमकिन है क्योंकि इसका कोई स्टेशन ही नहीं आता ये सीधा जाके बर्बादी पे रुकती है अरे जब घर की बहू ही बर्बादी की तरफ जाएगी तो घर ने क्या आबाद होना बानी, ये बड़ा रिस्क ले लिया तूने ठीक नहीं किया बानी डैडी जी और बेबे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें तुझे क्या हो गया यहाँ क्यों है? है अब अपनी माँ का पल्लू पकड़ के खड़ा रहेगा ये सिखाया मैंने तेरे को हाँ डैडी आप ही तो हमेशा बेबे के साथ खड़े रहते हो ना अब मेरी माँ गलत है या सही मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ डैडी और एक और बात मैं जानता हूँ आप कभी मम्मी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो फिर मैं पानी को घर से बाहर जाने के लिए कैसे कह सकता हूं डैडी जी मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता यानी कि अब ये लड़की जो गलत कर रही है तो उसका साथ देगा नहीं डैडी जी आपको लगता है कि मैं किसी गलत काम में बानी का साथ दूंगा लेकिन ये सब लोग जो आज आपके साथ खड़े हैं ना ये सब तो बानी के साथ उसके गलत काम में उसका साथ दे रहे थे फिर अचानक से सबके सुर क्यों बदल गए मैं बताता हूँ बेबे गौरव भैया गिन्नी आस्था दी शिल्पा भाभी आप सबको यही प्रॉब्लम है ना कि बानी उधार के पैसों से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है तो ये प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर देता ये जो वॉशिंग मशीन आई थी कितने की थी पंद्रह हजार की ना और तेरा सेट कितने का था गिन्नी एक हजार का लो हो गए सोलह हजार रुपये कर्जा कितने का है दस हजार का है ना वॉशिंग मशीन सेकंड हैंड में भी बेचने जाएं तो आठ नौ हजार की तो बिकी जाएगी ना और हजार रुपए का इसका सेट वापस हो जाएगा हो गए पैसे पूरे नहीं सेट वापस नहीं हो सकता अगर करने के लिए तो पुलिस बुला लेंगे पुलिस पुलिस क्यों बुलाएंगे खरीद के नहीं लाई होगी ना चोरी किया होगा इसने अरे नहीं बेबे ऐसा थोड़ी है वो सेल सेल पे लिया था ना हमने सेट अब सेल का सेट वापस करने जाऊंगी तो वापस नहीं लेंगे वापस नहीं लेंगे तो मेरी उनके साथ बहस हो जाएगी मेरी उनके साथ बहस हो जाएगी तो मैं गौरव भैया को वहाँ लेके जाऊंगी अगर गौरव भैया को वहाँ लेके जाऊंगी तो उनके गौरव भैया के साथ बहस हो जाएगी गौरव भैया के साथ बहस हो जाएगी तो गौरव भैया उनका हाथ उठा देंगे अगर गौरव भैया ने हाथ उठाया तो वो लोग पुलिस बुला लेंगे और अगर पुलिस बुला लेंगे तो पुलिस इनको जेल में डाल देंगे मैंने नहीं जाना जेल और अगर मैं जेल चला गया तो दूध का बूथ कौन संभालेगा तेरा बाप तेरा बाप यहाँ सामने बैठा है बिहेव और डैडी वहाँ खाना स्वाद नहीं मिलता यार है अगर अच्छा मिलता तो चला जाता जेल मुझे तेरी बात नहीं सुनाई दी दोबारा सुनाऊ मैंने तेरी बात सुननी ही नहीं है तो चल दफा हो तू और यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या और तो गिन्नी का सेट रहने दे यार वॉशिंग मशीन बेच के बात खत्म कर जो कुछ मर्जी हो जाए लेकिन मैं वॉशिंग मशीन नहीं बेचने दूंगी इतने सालों बाद तो आई है गौरव जी मैं बता रही हूँ आपको अगर ये वॉशिंग मशीन गई ना इस घर से तो मैं भी चली जाऊंगी वॉशिंग मशीन नहीं बिकेगी जो बेचते ना बेच दो भाई ज़्यादा हरीश चंदर ना बन तेरे हरीश चंदर बनने के चक्कर में इसमें घर छोड़ के चले जाना कभी कभी 
हरीश चंद्र बनना पड़ता है भैया खुली आंखों से ना मक्खी नहीं निकली जाती एक बात बताओ आप सबको वॉशिंग मशीन के आने की खुशी थी हाँ सबने जश्न मनाया था हाँ सबने कपड़े धोए थे हाँ तो जब उस मशीन के पैसों पे सवाल उठ रहे हैं तो बानी अकेले क्यों झेले बेबे आपने तो कहा था ना घर में कुछ अच्छा हुआ है अब जब बानी के पैसों पे सवाल उठाए जा रहे हैं उससे कोई गलती हो गई है तो उसको उसकी गलती सुधारने में मदद करने की बजाय आप सबने उसे अकेला छोड़ दिया और डैडी जी बिल्कुल सही कह रहे थे इस घर में उधार के पैसों से कोई काम नहीं होगा जब तक उस बलवंत के पैसे नहीं चुका देते हम इस घर में एक पैसा फिजूल खर्ची नहीं होगी आज से इस घर में बानी से कोई किसी भी तरीके की डिमांड नहीं करेगा यही सब डिमांड पूरी करने के चक्कर में ना इसके दिमाग में ये, ये बेकार के आइडिया आते हैं ये बात तो रजत सोलह ने सच बोल रहा है और तुम लोगों को जो करना है करो लेकिन सबसे पहले उस बलवंत का कर्जा चुकाओ मुझे उस बंदे से कोई सरोकार नहीं चाहिए किसी भी तरह का मुझे वो बंदा दोबारा अपनी दहली पे दिखना नहीं चाहिए बस समझ में आ गया सबके क्या किया तूने क्या जरूरत थी सारी चीजें अपनों पर लेने की बलवान से पैसे मैंने लिए थे वो भी बिना तुझे बताए तो गलती मेरी है तेरी नहीं तूने अपने सर पे क्यों ली है सारी गलती आज सारे तुझे गलत समझ रहे हैं और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी बानी चल मेरे साथ अभी बताती हूँ सबको सच आपको मेरी सौ है आप ऐसा कुछ नहीं करोगे बानी ये नहीं चाहती इन सब की वजह से ना आपके और पापा जी के रिश्ते में दरार है अच्छा और इस सब की वजह से तेरे और रजत के बीच में जो दरार आ रही है उसका क्या तो मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई दरार आए मेरी मम्मी ने ना विदाई के वक्त एक बात बोली थी कि पति के साथ दिल जुड़ने में ना थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन लड़की को ना कभी हार नहीं माननी चाहिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए मेरा और रजत जी का रिश्ता ना कच्ची मिट्टी की तरह जिसमें अगर दरार पड़ भी गई ना तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ एक घड़े का आकार ले ही लेगा लेकिन आपका और पापा जी का रिश्ता ना एक एक पक्के घड़े की तरह जिसमें अगर दरार आई ना उस दरार को भरने में ना बड़ा वक्त लग जाना और वो दरार मैं कैसे आने दे सकती हूँ इतनी सी उम्र में इतनी गहरी बातें जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो बहू के रूप में इतनी प्यारी बेटी मिली है से पानी पुत्र आज मैं बड़ी खुश हूँ रजत को तेरे साथ खड़ा देखकर आज ना उसने अपने असूल छोड़े ना तेरा साथ हाँ मम्मी जी ये भी ना आप रजत जी को धीरे धीरे समझने लगी और वो मुझे से देख कितना हाफ रही है तू भी बुरी तरह ठीक नहीं हुई तो ऐसे उछल कूद मत कर बता पुत्र क्या है मेरा एडमिशन हो गया है क्या अब मैं जर्नलिज्म का कोर्स करके जर्नलिस्ट बन सकती हूँ ये देखो इसी यूनिवर्सिटी में क्लासेस होंगी हफ्ते में सिर्फ एक ही बार क्लासेस होंगी पानी जी ने जीजी को बताया था की मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे इस कोर्स का आइडिया दिया ताकि मैं ज्यादा क्लासेस वासेस के चक्कर में थकू भी ना और मेरा सपना भी पूरा हो जाए जीवाई जी हमारे लिए ना किसी रिश्ते से कम नहीं है कम तो मेरी दी भी नहीं है टीवी पे एक शो आता है मैं भी कलाकार सिंगिंग शो है दी ने मेरी बड़ी चाबी भरी कि मैं भी उसमें अप्लाई करूं और देखो ऑडिशन के लिए कॉल भी आया है ये तो बड़ी अच्छी खबर है तो तू अपने दीदी और जीजू को भी तो बता दे अभी उनको वीडियो कॉल कर अरे वाह मन्नत कॉन्ग्रेचुलेशन ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है वाह मन्नत अरोड़ा तूने तो ना दो दो ऐसी खबरें दी कि पानी अरोड़ा खन्ना की भी बोलती बंद कर दी समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहूँ तुझसे कॉन्ग्रेचुलेशन से शुरू कर सकती हूँ वो तो बोलूंगी तो बोलो ना 
अरे बापरे फिलहाल के लिए तू जा सोने कुछ भी कहो इस घर की किस्मत ना सिर्फ बानी भाभी पलट सकती है एक वही है जिनमें ना रिस्क लेने की हिम्मत है रिस्क लेना ना हमेशा हिम्मत का काम नहीं होता और बेवकूफी भी होती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी दूसरों के पैसों पे ट्रेडिंग नहीं करते लेकिन तुम तुमसे बात कर रहा हूँ हेलो मैडम इग्नोर मत करो मुझे और देखो अगर तुम्हारे और कोई सीक्रेट है ना तो अभी बता दो बार बार अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता मैं पहली बात तो मैंने आपको नहीं कहा अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए आपने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक यू गलती हुई है मुझसे लेकिन सुधार रही हूँ ना उसको परवंत अंकल का कर्जा दे दूंगी सारा किस्तों में वो किस्तों में नहीं एक साथ सारा का सारा और मैं तो कह रहा हूँ डैडी जी का कर्जा भी हटाओ सारा सारा हिसाब खत्म करो उससे और तब तक एक भी फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए बानी मेरे पास ना कोई जादू की छड़ी नहीं जिसे घुमाया और पैसे दे दिए टाइम लगता है और हमारा कर्जा तो कम है वो मैं दे सकती हूँ लेकिन डैडी जी का कर्जा बहुत है उसको टाइम लगेगा और शेयर बाजार से ना कोई रातों रात अमीर नहीं हो जाता है ओ तुम तुम मैं हूँ ना तुम्हारे साथ अकेली थोड़ी ना हो तुम करूंगा ना तुम्हारी मदद ख्याल से कुछ ना बहस में भी ऐसी बात कर देता है कि मैं ढंग से लड़ भी नहीं पाती हूँ क्या देख रही हो ठीक है आज के बाद जो आप कहोगे मैं वही करूंगी है? क्या बोल रही हो आप जैसा कहोगे बिल्कुल ऐसा करूंगी सच बोल रही हो बिल्कुल सच प्रॉमिस हाँ प्रौ... क्या हुआ छोड़ोगी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना नहीं। जैसा कहोगी वैसा करूंगी जादू की छड़ी घुमाऊंगी हद हो गई यार इधर दो एक बात ना मैं तुमसे कह रहा हूं बानी ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना छोड़ दो वरना एक दिन ना बहुत पछताओगी बहुत चला के कछु बात तो बात ना मुझसे प्रॉमिस लेने वाला था स्टॉक मार्केट के लिए गिनी तुम्हारे घर में खाना नौकर बनाता है क्या क्यों तुझे जॉब चाहिए क्या <laughs> <laughs> मुझे तो ना तेरा रूम देखने की वेट है मैं सोच रही हूँ तेरा रूम कितना सेक्सी होगा जस्ट लाइक वाओ मुझे भी देखना है चलो यार मूवी को लेट हो रहे हैं गिनी तो आ रही है ना नहीं रोहन नॉट एन मूड टूडे चल ना यार रोहन प्लीज आज नहीं ओके बाय मॉल चलें आइसक्रीम खाएंगे मेरे को सॉफ्ट कहीं पे भी नहीं जाना है अभी सीधा घर चल आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है चलो जल्दी मेरे लिए तेरे पास टाइम होता कब है बस बस विच थैंक यू बानी कल रात वाली बात याद है ना स्टॉक मार्केट में कम से कम पैसे लगाओगी और कोई फिजूल खर्चा नहीं मेरी सैलरी अच्छी होती तो मेरी फैमिली को ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में पढ़ना ही ना पड़ता सबको बानी की चमची बनने से रोक लेता बिरजी चलिए प्लीज किसकी वेट कर रहे हो यार आप अब 
ये देख जो कस्टमर यहाँ बैठे हुए थे अपना फोन भूल गए यहीं पर कमाल के कस्टमर से आजकल इतना महंगा फोन कैफे में कैसे भूल सकते हैं अरे कैसे एक मिनट कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट की थी ना तो बिल पे इनका नंबर होगा फोन कर लेते हैं ना बुला लेते हैं अरे लेकिन फोन तो यही बजेगा ना हाँ वो तो सही है लेकिन अभी फोन कैसे किसी आदमी का नहीं एक औरत का फोन है देख ये उनकी बीवी का होगा नंबर तो उनके पति का होगा ना जब फोन करते हैं उसको मैं बिल लेकर आई हाँ हाँ ये देख हेलो अब जी मैं ड्रीम कैफे से बोल रहा हूँ आप अभी थोड़ी देर पहले कॉफी पीने आए थे ना अपनी वाइफ के साथ अब शायद आपकी वाइफ ना अपना फोन यही भूल गई है हाँ जी आज आज मैंने संभाल के रखा हुआ है ठीक है शुक्र है इतना बड़ा नुकसान हो जाना था कस्टमर का ले इस घर में अगर मेरे दोस्त आ गए ना तो मेरी इज्जत का ना फालूदा हो जाएगा मजाक बन के रह जाएगा मेरा मेरे पापा और भाई का ना बिजनेस है और मेरा जो रूम है ना पूरा पिंक कलर का है मेरे कर्टन पिंक है मेरी सारी बेड शीट पिंक है मेरे रूम में जो पोस्टर्स है वो भी पिंक है मतलब वॉल टोटल सब कुछ पिंक है और पता है कल क्या हुआ मुझे अचानक से इतनी क्रेविंग हो रही थी तो मैंने ना सोशी बनवा ली घर पे कहने में क्या एकदम बोलो और बन जाती है साल में एक दो बार तो ऑट ऑफ इंडिया जाती रहते हम लोग रोहन के तो गाड़ी के सीट कवर हमारे घर से महंगे वो कैसे आ सकता है यहाँ पे क्या सोचेगा वो मेरे घर के पास वाले आइसक्रीम स्टॉल पे आ जाओ रोहन को कैसे रोहन को मेरी असलियत कैसे पता चलिए आपका फोन थैंक यू थैंक यू सो मच आई वॉज रियली वॉरिड एक्चुअली हमारी फ्लाइट थी दो घंटे में तो हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे थे आपने बिल्कुल सही टाइम पे फोन कर दिया थैंक यू सच में आज के जमाने में आप जैसे ईमानदार लोग बहुत कम हैं। आपकी ईमानदारी को तो मैं सल्यूट करता हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बानी आई एम सो लकी एंड प्राउड ऑफ यू की तुम मेरी दोस्त हो वरना आजकल तो लोग ऐसी सिचुएशन का फायदा ही उठाते हैं मेरे ना डैडी जी ने सिखाया कि बंदे को ना मेहनत और अक्ल से की हुई कमाई रास आती है ये धोखे से और चोरी से ना पैसे पचते नहीं है और तरक्की का दरवाजा सिर्फ मेहनत और अक्ल से खुलता है रोहन ये कहा लाए हो तुम तो मुझे चाचा जी का घर है और वो यहाँ नहीं रहते वो यूएस में रहते हैं तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो तो तुम एक दिन के लिए इस घर को अपना घर बता सकती हो मैंने सुबह नोटिस किया था तुम बहुत नर्वस थी और मैंने तुम्हारा पीछा किया तुम्हारे घर तक पहुंच गया और मैं समझ गया कि तुम क्यों किसी को अपने घर नहीं बुलाना चाहती तो तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पे दया आ रही है राइट तरस खा रहे हो तुम मुझ पे मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा हूँ यार मैं तो दोस्त ही निभा रहा हूँ गिनी मैं बस एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुमने सबको यही बताया ना तुम एक बंगले में रहती हो सो so, चिल ना यार एक दिन की तो बात है सबको यहाँ लंच में इन्वाइट कर लेते हैं कैटरिंग शैटरिंग में देख लूंगा रोहन आई विल लॉस्ट माइंड हम ये सब कैसे कर सकते हैं तुम सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो ओके गॉट इट तुम बस कहने के लिए मुझे अपना स्पेशल फ्रेंड कहती हो ना जैसे तुमने बंगले की झूठी कहानी बनाई थी हमारी दोस्ती भी वैसी झूठी थी रोहन मैं मेरा वो मतलब नहीं था तो तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रही हो मेरे लिए ऑफर यस एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं एंड आई मस्ट से तुम जितनी ईमानदार हो ना उतनी समझदार भी तुम्हारे अंदर सीखने की चाह भी और सबसे बड़ी बात तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है इसलिए मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं एक्चुअली मैं एक कंपनी में मैनेजर हूं मेरे बॉस तुम जैसी ईमानदार 
और मैंने थी असिस्टेंट ढूंढ रहे पर मुझे लगता है उस जॉब के लिए तुम एकदम परफेक्ट सर पर मैं सिर्फ पांचवी तक ही पढ़ी हूँ और इंग्लिश में भी हार्ड टाइट है कंप्यूटर भी नहीं आता मुझे चलाना सीखने की चाह तो है ना दिमाग तो है ना सब सीख जाओगी और एक कंप्यूटर ये तो आजकल बच्चे भी चला लेते हैं तुम्हारा काम ऑफिस में मेरे बॉस एंड उनकी वाइफ की पर्सनल असिस्टेंट का होगा तुम्हें उनका कैबिन सॉर्टेड रखना है उनको टाइम पर उनकी मीटिंग याद करानी दैट्स इट मुझे पता है तुम कर लोगी एंड ट्रस्ट मी तुम सीख भी जाओगी तुम्हें सिखा देंगे हमें बस कोई ऐसा चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सके और जो ईमानदारी से अपना काम करे और इफ यू डोंट माइंड मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारी यहाँ पर सैलरी कितनी है अठारह हजार है सर वहां पच्चीस मिलेंगे पच्चीस हजार क्या काम होता है आपकी कंपनी में शेयर ब्रोकिंग फॉर्म से हम लोग बुल्जन बेयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड आई नो तुम्हें ये सब भी समझ नहीं आएगा लेकिन मना मत करना प्लीज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए रिस्क लेना ना हमेशा हिम्मत का काम नहीं होता बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी दूसरों के पैसों पे ट्रेडिंग नहीं करते पानी हाँ क्या ना For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos